Okay. Uh, we were what we were discussing the last lecture. Sir, control word tak discuss kar chuke the. BSR mode discuss karna tha. Control word pura ho gaya tha. Mode zero one two. Yes, sir. Mode zero one two ho gaya tha. Okay. Uh, this one is done. Okay, we are discussing about the BSR mode. So basically, जो हम ना bit set reset mode जैसे हम बोलते हैं, in these particular conditions जो हम हमारी जो D7 pin जो होती है, वो हमारी zero रख देते हैं. And then accordingly हमारा सारा behavior D0 से D6 pin का जो behavior होता है, वो change हो जाता है. So basically, what happened in it in in this particular mode is the BSR mode is concerned only with the eight bit ports of C port. So if we are concerned with the C port, we are not concerned with the port A and port B. We are concerned with the port A and port B in the in the in the BSR mode, and it will act as an input or an output port. Which one you are selecting, which one you are not selecting, it will be determined by that thing. So which can be set or reset by writing an appropriate control word in the control register. So in zero and one, you have to select the one. Bit zero, you are selecting. Bit one, you are selecting. जो भी आपने सिलेक्ट करना है कौन सा यूज करना चाहते हैं कैन वी कैन डू दैट थिंग सो कंट्रोल वर्ड विद बी डी सेवन इक्वल्स टू जीरो इज रिकॉग्नाइज द बी एस आर कंट्रोल वर्ड जैसे हमने जैसे हमने पहले भी कहा था कि हमारी जो बिट सेवन पिन है ये हमारी डेटा माइंड करती है कि आप विच मोड यू आर यू वॉन्ट टू यूज And it does not alter any previously transmitted control word with bit D7 equals to zero. Again, ऐसा नहीं है कि वो जो पुराना अगर कुछ भेजा गया है तो उसको कुछ alter कर देगा नहीं. It is it is the new thing. अगर आप नया bit write कर रहे हैं, नया control word या write up कर रहे हैं, तो पुराना control word hold करके रखता है या फिर जो execute होता है, ऐसा नहीं है कि उसको वो replace कर देगा. So thus, input output operation of port N B are not affected by a BSR control word. Reason being because it is only concerned with the port C. Port C से वो उसको concerned है, port A B से उसको concerned नहीं है in BSR mode. So in BSR mode, individual bits of port C can be used for applications such as on and off switch. So, so हम basically इसमें क्या होगा हमारा any of the eight bits, जो भी हमारी eight bits है, कोई सी भी eight bits है, you can set or reset using a single output instruction. कोई भी बस सिंगल आउटपुट इंस्ट्रक्शन यानी सिंगल कोई भी आपने भेजना है उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर बिट को इवन दिस फीचर दिस पर्टिकुलर फीचर वी कैन से दैट इट रिड्यूसेस द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इन कंट्रोल बेस्ड एप्लीकेशन अगर आप मतलब डिफरेंट एप्लीकेशंस इफ यू आर गोइंग फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशंस है ना इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कंट्रोल कंप्लीट प्रोग्राम फॉर दैट पर्टिकुलर पर्टिकुलर एप्लीकेशंस वी कैन कंट्रोल वी कैन ऑन ऑन ऑफ द पर्टिकुलर पेरिफेरल डिवाइसेस दैट वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद द विद द सिस्टम सो वी कैन कंट्रोल दैट थिंग इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल कंट्रोल प्रोग्राम वी कैन इजीली स्टॉप एंड स्टॉप एंड स्टार्ट द पर्टिकुलर पर्टिकुलर डिवाइस ओके सो व्हाट हाउ वी आर गोइंग टू डू So BSR mode, so basically our pins which are there, it is used for basically set and uh, reset pins. Our the three pins, our the what are they? D0, D1, and D3 pins. What are they? I am talking about the port C. Only port C. We are talking about 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 port C. Again, we have. If you want to, you want to uh, select the bit zero. Set here, reset. Do whatever you need. Depending upon the G zero bit, up zero zero zero. Give it D one, D two, D three. Get under. And similarly, up to bit seven, one one one. Do whatever you need. Bit select. Do whatever you need. This is all about about this programmable peripheral interface. Any doubt? Yes. Anyone have any doubt? अरे हाँ यहाँ कुछ तो बोल दीजिए चलिए फिर एक एक छोटा सा निमेरिकल करके बता दीजिए यू हैव टू राइट अ कंट्रोल वर्ड है ना लिख लीजिए आप चाहो तो यू हैव टू राइट अ कंट्रोल वर्ड सेटिंग एंड सेटिंग और ऑपरेटिंग ऑल पोर्ट्स एंड आउटपुट पोर्ट्स व्हेन ऑल आर वर्किंग इन जीरो मोड बेसिकली आपने सारे पोर्ट्स को आउटपुट पोर्ट्स पर लेके जाना है और जीरो मोड के अंदर तो कंट्रोल वर्ड क्या रखेंगे क्वेश्चन क्लियर है आपने आपने 
इनपुट आउटपुट मोड में वर्क कराना है ना आउटपुट पोर्ट्स में आउटपुट पोर्ट एज एन आउटपुट पोर्ट की तरफ वर्क कराना है और इन मोड जीरो वर्क कराना है ऑल पोर्ट्स मस्ट वर्क एज एन आउटपुट पोर्ट इन मोड जीरो वॉट विल बी द कंट्रोल वर्ड रिमेंबर ये तो बाइनरी में दीजिए या फिर हेक्सा डेसिमल में दीजिए है ना कॉम्बिनेशन मत कीजिएगा बाइनरी और हेक्सा डेसिमल का जैसे कि आप लोगों ने सेस्टर्स में किया था कॉम्बिनेशन कर दिया था बाइनरी और हेक्सा डेसिमल दोनों को वो एक साथ कोई भी कोई भी आपका ना डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर है वो दोनों को एक्नोलॉजी एक साथ नहीं कर सकता वो तो या तो बाइनरी समझेगा या फिर हेक्सा डेसिमल समझेगा अगर दोनों को समझने लगा इट विल भी डिफिकल्ट फॉर दैम तो रिमेंबर इधर हेक्सा डेसिमल और इन बाइनरी यहाँ पर तो हम बाइनरी की बात करेंगे अभी Yes, is that Nicola? Sir, try it. Okay, do it. Okay, let's open the control world for you. Okay. Yes, sir. 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 मोड जीरो के अंदर सबको एज एन आउटपुट पोर्ट यूज करना है पकड़ा yes, निकला नो सर अभी इतना टाइम लगता है इसमें सर लेट्स सर यस मैं बताऊं बिल्कुल बताइए सर सर डी सेवन वन रहेगा बाकी सब जीरो डी सेवन वन रहेगा बाकी सब जीरो बता एक्सप्लेन कर दीजिए बिल्कुल सही बोला आपने सर सारे पोर्ट को आउटपुट में करना है सर जैसे पोर्ट सी सबसे पहले डी जीरो पे आते हैं सर तो डी जीरो बिट किसके लिए होती है सर पोर्ट सी के लिए होती है नहीं नहीं पहले तो हम हम चलिए ठीक है डी जीरो बिट इज फॉर पोर्ट सी या सर आप D7 से चल लीजिए उसमें D7 पे तो हम सबसे पहले करेंगे है ना वन हम तो लेंगे बिकॉज अगर D7 सेट नहीं किया अदरवाइज इट विल ना BSR मोड BSR मोड में चला जाएगा सर ना तो मैं एक्सप्लेन करने की वजह से बोल रहा था सर पहले पोर्ट पी को कर लिया तो उसको आउटपुट में ले जाने के लिए जीरो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे हम डी जीरो कर देते हैं डी टू पिन को राइट मोड जीरो है एंड पोर्ट बी एंड पोर्ट सी हमारा आउटपुट है डेट मीन इट इज ऑल्सो जीरो राइट ये सर Okay. और सर सेम ग्रुप ए पे आएंगे सर उसको भी हमें आ, क्या कहते हैं जीरो मोड में जाना है तो सर जीरो जीरो आ जाएगा डी सिक्स और डी फाइव पर बिल्कुल ठीक और सर ग्रुप ए वो सॉरी सर पोर्ट ए और पोर्ट सी जो है वो दोनों आउटपुट में करने तो वो भी जीरो जीरो जाएंगे वो भी हमारे जीरो जीरो जाएंगे बिल्कुल ठीक यानी आपको कोई भी कॉम्बिनेशन बना के दिया जाए आप निकाल सकते हैं की कौन सा पोर्ट को हम किस तरह से एक्ट कराना है यू कैन डू दैट थिंग राइट शाहिद कर पाएंगे शाहिद यस सर कर पाएंगे yes. दोनों शाहिद से पूछ लेते हैं दोनों कर पाएंगे यस सर यस कर पाएंगे चलिए ठीक है एंड अगर बी एस आर मोड सेम अगर आपको बी एस आर मोड की को कोई माइकल दिया जाए यू कैन आई सपोज आप वो भी कर पाओगे ना इसमें तो और कुछ भी नहीं है कौन सा सेट करना है कौन सा डिसेट करना है कंट्रोल वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोल वर्ड अगर आप नहीं देते हैं तो प्रोग्रामिंग में आपको लिखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग में लिखने के लिए आपका जो प्रोग्राम जो होता है वो बहुत बहुत बड़ा बन जाएगा कंपेरेटिवली काफी बड़ा बन जाता है तो कंट्रोल वर्ड आपको एक एक कंफर्ट एक एक इजी वे ऑफ कंट्रोलिंग द डिफरेंट डिवाइस डिफरेंट मोड्स डिफरेंट फंक्शनैलिटी आपको एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है सिर्फ सिर्फ एट बिट वन बाइट के डाटा किससे एनी लेट्स कम टू दिन नेक्स्ट सर ये जो था आपने या सर ये बिट सेलेक्ट जो है सर ये पोर्ट के लिए है पोर्ट सी के विश्व दिस इज़ ओनली फॉर द पोर्ट सी दिस इज़ ओनली फॉर द पोर्ट सी नहीं सर ये बिट सेलेक्ट जो है सर ये उसकी पिन के लिए है ये बिट जीरो बिट वन बिट टू बिट थ्री पोर्ट सी के बिट जीरो पे पोर्ट सी के अंदर कितने बिट्स होते हैं हमारे आठ होते हैं ना कहाँ गया य 
पोर्ट सी पोर्ट सी पोर्ट सी पोर्ट सी में आठ है ना जीरो से लेकर पी जीरो सेवन पिन आ जाते हैं यहाँ पे आ जाते हैं ये सर मैं इसी पिन को बोल रहा था सर ये इन्हीं पिन के लिए है वो बिल्कुल ठीक इन्हीं पिन के लिए है ओके सर हम इंडिविजुअली सेट और रिसेट कर सकते हैं यानी ये कमांड भेज सकते हैं किसी को कंट्रोल कंट्रोल सिग्नल भेजना है आपने और वी कैन इजली डू दैट थिंग नेक्स्ट इज द प्रोग्रामेबल डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर व्हाट डज दिस मीन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कोई बता सकता है व्हाट विदाउट इंटरनेट इन बिटवीन सर ऑन टू डिवाइस के बीच में डायरेक्ट मेमोरी कंट्रैक्शन नो सॉरी मेमोरी का ट्रांसफर होना बिल्कुल ठीक यूजली क्या होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर की मीन होता है सीपीयू बोल दीजिए माइक्रो प्रोसेसर बोल दीजिए कुछ भी बोल दीजिए हमारे थ्री थ्री थिंग्स आर इन्वॉल्व माइक्रो प्रोसेसर और क्या चीज होती है दे आर थ्री थिंग्स इन्वॉल्व कोई भी सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं मेमोरी और इनपुट आउटपुट बिल्कुल ठीक मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट कोई डिवाइस होता है एंड देन वी हैव द मेमोरी और इनपुट आउटपुट को हम पेरिफेरल भी हम बोल सकते हैं एनीवे यूजली क्या होता है कम्युनिकेशन कैसे होती है हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर कोई सिग्नल भेजता है कुछ कमांड भेजता है कोई रीड करना है कुछ भी करना है उसने माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है मेमोरी में जाता है वहां से रीड करता है एंड राइट करता है जो भी कुछ आपने इंस्ट्रक्शन है डाटा है जो भी कुछ उसने करना है बट इट इज अ लॉन्ग टेकिंग प्रोसेस है ना आपको कितना टाइम लग रहा है एक साइकिल में यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर पर जाएगा दूसरी साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर मेमरी में आएगा फिर मेमरी से वापस माइक्रो प्रोसेसर में माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस कम्युनिकेशन चैनल काफी फास्ट हो जाएगा और सिंपली अगर आपने सिंपल क्या कहते हैं कि विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एल यू कुछ करना है आपने है ना कुछ लॉजिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं आपने सिर्फ कोई चीज इंस्टॉल करानी है कॉपी करानी है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू इन्वॉल्व दाइक्रो प्रोसेसर तो हम क्या करते हैं इनपुट आउटपुट और मेमरी को डायरेक्टली आप इस पर कम्युनिकेट कराने की स्टार्ट कर देते हैं अगेन ऐसा नहीं है कि हम दो तारे जोड़ दे और हम एकदम से हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट थिंग सो फॉर दैट पर्पज वी यूज अ DMA controller A257 to to communicate to bypass this microprocessor है ना इसको एज अ स्लेव सीधा हो गया एक एक मतलब उसको कोई मतलब नहीं है वो अपना काम जो कर रहा है वो करता रहे इनपुट आउटपुट मेमरी में डायरेक्टली एक इंटरफेस एक डायरेक्ट चैनल बन गया सो दैट वी कैन ट्रांसफर वी कैन ट्रांसफर एनी डाटा जो भी आपने डाटा ट्रांसफर करना इन द फास्टर रेट अगर आपका ऑब्वियसली बात है परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट दैट इज दैट विल बी बेटर If we are going to, through microprocessor rather than directly accessing the thing, so using a DMA controller, the device requests the CPU to hold its data, address, and control bus. So now, whatever your system bus is, system bus, our three three things are involved. System bus, in our three buses are involved. Data bus, address bus, and the control bus. Remember these things. So the device is free to transfer the data directly to and from the memory. जो बेसिकली वो एक एक कहना चाहिए कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती है आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को द डीएमए डाटा ट्रांसफर इज इनिशिएटेड ओनली आफ्टर द रिसीविंग द एचएलडीए सिग्नल होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल है ना होल्ड एंड होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल दीस आर द टू इंपॉर्टेंट सिग्नल्स जो हम पढ़ते हैं इसका एप्लीकेशन हम यहां पे देख रहे हैं कि वो कब यूज की जाती है होल्ड एंड एक्नॉलेज सिग्नल्स वो प्रोवाइड करता है अपना करंट एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद में एक्नॉलेज भेज देता है कि दैट यस अब आप एक्सेस कर सकते हैं यू कैन डू दैट थिंग so how it is it is it is performed how dma operations are performed so initially when any device has to send data between the device and the memory hai na first step jo hota hai basically so first step mein usne ek drq request bheji aapne dma request bheja ki bhai hame main input output waisi baat kar raha hu ki dma controller ka ki we want to access the memory directly dma direct memory access aapko request bhej rahe hain DMA controller sends hold request to the CPU, है ना? Simple, हमारा यहाँ पे कोई device है, input output device, we have the memory, we in, in between we have the DMA, and we have the microprocessor. Input output devices ने बोला DRQ signal भेजा. Okay, अब DMA के पास इतना दिमाग नहीं है ना, उसमें concert करना पड़ेगा, because he wants to access the, है ना, जो microprocessor के पास उसका access जो था, system bus का, वो directly transfer करना चाहता था, तो उसने old signal भेजा, HRQ signal, कि भाई, the input output device wants to access the memory directly, can you provide this? Okay, वो कहता है ठीक है. वो वेट करता है जब तक वो होल्ड एक्नोलॉजी सिग्नल नहीं भेजता जैसे ही वो होल्ड एक्नोलॉजी सिग्नल भेज देता है रिक्वेस्ट एक्नोलॉज कर देता है तो जो भी आपका बसेस है वो रिलीज कर देता है बसेस को एंड इनपुट आउटपुट मेमरी विल डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दी डीएमए डायरेक्टली ट्रांसफर्स द डाटा ट्रांसफर्स दी टू एंड फोर डाटा 
to the memory location. So now the CPU is hold state and the DMA controller has to manage the operations over buses between the CPU, memory and the input output devices. Jo bhi asne manage karna. Yani hamara jo CPU hai, wo slave mode mein aagaya hai. Master board se slave mode mein chala gaya hai. So if you're talking about the features, different features that are involved in the A257. So it has four channels which can be used over four input output devices. We have four channels. We have four channels. Different channels, different input output devices we can control. Each channel has 16 bit address and 14 bit counter. Now we have a little bit of counter ka role. Kya hai. Bahut important role is our counter. Ka. So each channel has 16 bit address as a 14 bit counter. Each channel can transfer up to 64 KB of data. I'm talking about these channels. You will be channel 0, 1, 2, 3. You have an input output device connected. Hai. So each channel can be programmed independently. They are independent to each other. Each channel can perform read transfer, write transfer, and verify transfer operations. Ki aapka function verify the transfer ho chuka hai ke nahi ho chuka hai. And in this, the transfer verify the function jo hai, it depends upon the this counter. The counter is what does? Counter reduce. होता चला जाता है. जैसे आपको data transfer start होता है. Basically क्या होता है? कि आपका 16 bit का जो भी आपका address है, जिसमें भी आपने data transfer करना है, memory address जो है. तो क्या करते हैं? Address जो है वो increase करना start कर देता है. Obviously बात है ना? Because वो कुछ data save कर रहा है. उस address पे save कर लिया. वो क्या करेगा? Next address पे जाएगा. फिर next address पे जाएगा. Counter क्या करोगा उस case में? 14 bit का counter है. वो counter decrement होना start हो जाएगा. कि okay, this one is complete. This data transfer is complete. Now second one. This is complete. Third one, fourth one, and so on. वो transfer करता रहेगा. And then it when it comes to zero counter आपको जब जैसे ही zero आ जाता है, समझ जाते हैं कि भाई data transfer हो गया है. You can Take the operations. So, our transfer is done. Our work is done, and then you can take the control. So it generates the mark signal to the peripheral device that the one, two, eight bytes have been transferred. This signal is produced by the mark signal. So, brother, data transfer has been counted as zero. And again, it requires a single phase clock. Its frequency range is from 250 to 3 megahertz. The maximum frequency is 3 megahertz. It can go up. And again, it operates in two modes: master mode and slave mode. Just like I said a little earlier. जब मास्टर जब ये सीपीयू कंट्रोल में नहीं है तो इट लेक्स इन स्लेव मोड सीपीयू जो है सीपीयू मास्टर नहीं है उस केस में अगर सीपीयू कंट्रोल कर रहा है तो इट लेक्स इन मास्टर मोड तो लेट्स लेट्स हैव अ लुक इन द डिफरेंट द आर्किटेक्चर ऑफ दिस एट टू फाइव सेवन सो अगेन जो हम काउंटर की बात कर रहे थे है � External device connected होता है, and then this one is the with the microprocessor, हमारा जो CPU है, जो भी आप कहते हैं, microprocessor CPU, तो ये उससे connected होता है. That's है ना? In this particular, हमारा DRQ signal भेजा, and DR acknowledge signal भेजा. कि लेकिन you can transfer that, उसने request भेजी basically, कि आप please हम access लेना चाहते हैं, और आप हमारा जो data है, वो transfer करा दीजिए directly memory के ऊपर. DRQ ने क्या किया? Hold signal भेजा. CPU को CPU ने कहा acknowledge किया okay ठीक है yes you can take the system बस आप ले लीजिए और please अपना जो भी peripheral जो भी आपका external device है उसके साथ आप communicate करा सकते हैं directly वो क्या करता है acknowledge signal भेज देता है ठीक है yes you can start आप start कर लीजिए it will complete we have the counter 14 bit terminal count जैसे हम बोलते हैं 14 bit counter इस तरह it will count down and it will again जैसे ही transfer पूरा हो जाता है it will again आपका जो mark signal जो होता है वो जो mark है हमारा वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है एंड देन दैट इज दैट ऑपरेशन इज कंप्लीटेड सो अगेन ऐसा अगेन इट विल डू वन बाय वन हमारा जो भी कुछ होता है हम बिकॉज लेटर सपोज हमारे पास चार एक साथ हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है तो अगेन वी नीड टू रिजॉल्व द इंफॉर्मेशन की प्रायोरिटी किसकी है किस फर्स्ट डिवाइस की ज्यादा प्रायोरिटी है सेकंड डिवाइस की ज्यादा है थर्ड सेकंड थर्ड की ज्यादा है किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है अगर आप सेमेंटेनियसली हमारा रिक्वेस्ट ले रहा है वो सिस्टम बस की जो भी आपका डिवाइस है तो Depending upon the priority of the जो आप इसे सेट करी होगी या फिर जो by default तो usually हमारा zero की higher होती है and three की lowest होती है but if you want to change you can also change अगर आप करना चाहते हैं मैं modify करना चाहते हैं तो again you can set the priority कि priority according to that particular priority कि आपका जो भी आपने DMA access जिसको भी आपने channel zero one two three में provide कराना you can easily provide that thing Apart from that, we have data bus buffer, which is used to transfer the data between the things. Anyway, so ये हमारे जो data bus buffers जो होते हैं, ये basically से इस bi-directional data lines, which are used to we can say interface the system bus with the internal data bus of a data controller. जो भी हमारा internal data bus है, जो आपका system bus 
और जो हमारी डाटा बस जो आपकी एट टू फाइव सेवन की डाटा बस है तो आपस में इंटरफेस कराता है इट कैरीज दी कमांड वर्ड्स टू एट टू फाइव सेवन एंड स्टेटस वर्ड फ्रॉम एट टू फाइव सेवन जो भी हमारा आपके कमांड वर्ड आपको सेंड करना चाहते हैं आप स्टेटस वर्ड सेंड करना चाहते हैं इट इज यूज फॉर डेट पर्टिकुलर पर्पज डाटा बस एट बिट डाटा बस जो हमारी होती है If if we are using it in the master mode, these lines are used to send the higher byte of the generated address to the latch. जब भी अगर हम master mode में हम use करना चाहते हैं, तो हमारा जो address process है, because master eight zero eight eight zero जो भी byte processor है, वो master mode में वो that means addresses are involved. तो वो higher byte of address को latch करने के लिए help करने के लिए काम में आता है. And then जो हमारा ADSTB जो है, जो हमारा strobe basic basically it will it will used it is further latched using this signal. जो भी आपका है ना जो भी आपका स्ट्रोप है बेसिकली एड्रेस स्ट्रोप की बात कर रहे हैं यानी आपको डाटा को जो भी एड्रेस आपने हायर ऑर्डर का डाटा भेजा है इसके अंदर उसको आपने होल्ड करके रखना है अपनी एड्रेस बस के अंदर लैच कर सकते हैं आपका कैपेबिलिटी है उसकी तो हाउ वी आर गोइंग टू लैच दिस सिंगल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोप ए डी एस टी बी जो आपके पिन जो होती है अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट पिन आईओ आर एंड इनपुट आउटपुट राइट पिन रीड राइट कंट्रोल लॉजिक जो हमारी है So again, it is an active low bidirectional tri-state input line, and it is used by the CPU to read the internal registers of eight two five seven. यानी अगर आप read की बात कर रहे हैं, है ना read के बाद में जो भी आपका status signals हैं, जो भी आपने भेजना है, वो आप eight two five seven के अंदर जो भी आपका status है, वो आप वहाँ से access कर सकते हैं. In in slave mode. स्लेव मोड के अंदर आपने देखना है कि आपने जो भी आपका स्टेटस इंटरनल रजिस्टर्स के अंदर जो पड़ा हुआ है इन इन मास्टर मोड इट इज यूज टू रीड डाटा फ्रॉम द पेरिफेर डिवाइस ड्यूरिंग मेमोरी राइट साइकिल रिमेम्बर दिस मोड इनपुट आउटपुट रीड जो होता है तो अगेन दो मोड्स में हमारा काम करता है अगर हम स्लेव मोड में काम कर रहे हैं तो वो क्या करता है एट टू फाइव सेवन के इंटरनल रजिस्टर को रीड करता है और सीपी को भेजता है If it works in the master mode, so input output read क्या करता है? It is used to read the data from the peripheral device during a memory write cycle. I am talking about the input output नहीं memory write cycle के अंदर जो होता है peripheral devices को जब आप read data जो कर रहे हैं, it is used in the master mode then only because उस address पे आपने save करना है. Next is the input output write cycle. So input output side again it is a bidirectional tri straight line and which is used to load the sorry. And it is used to uh, sorry uh, input output write cycle. है ना again हम इसमें भी दो modes में हम काम करते हैं master mode and the, and the slave mode. अगर master mode में that means जो access complete access जो है वो हमारा processor के हाथ में and in master mode it is used to load the data to the peripheral device using the DMA memory read cycle. है ना अगर आपको read कराना है उसके अंदर write cycle था इसके अंदर read कराना है remember same बिल्कुल opposite है इसका It is used to load the data to the peripheral device. जब भी आप write करें, load करना है data को peripheral devices में during the DMA memory read cycle है ना memory को आप जब read करने की जब कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर write करा देते हैं इस data को अंदर input output जो भी आपका devices के अंदर है. In the slave mode, we it is used to load the contents of the data bus to the तो द 8 बिट मोड जो भी आपका रजिस्टर्स है हमारे 16 बी डीएमए एड्रेस रजिस्टर्स हैं उसमें लोड कराता है या फिर टर्मिनल काउंटर रजिस्टर्स जो है इंटरनल रजिस्टर्स जो है सिंपली हम उसकी बात करें तो उसके अंदर राइट कराने के लिए काम आता है ड्यूरिंग द स्लेव मोड के अंदर है ना इसका बिल्कुल अपोजिट इनपुट आउटपुट रीड है उसके अंदर क्या करता है वो वहां से रीड जो भी आपका इंटरनल रजिस्टर्स है वहां से रीड कराएगा स्लेव मोड के अंदर इनपुट आउटपुट रीड मास्टर मोड में क्या करेगा वो पेरिफेरल डिवाइसेस से डाटा को रीड करेगा कब रीड करेगा ड्यूरिंग द मेमोरी राइट साइकिल एंड हियर इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है यहां पर क्या करता है जो भी आपका सीपीयू से डाटा है उसको इंटरनल रजिस्टर्स में काउंटर के अंदर जो भी आपने है ना जो भी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है उसको राइट करा देता है इन स्लेव मोड एंड इन द मास्टर मोड वो क्या करता है इट इज यूज टूल जो भी आपको पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर कुछ भी डाटा आपने राइट कराना है कुछ भी आपने डाटा राइट कराना है फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर एंड इट इज डन ड्यूरिंग द मेमोरी रीड साइकिल नॉट द राइट साइकिल नेक्स्ट इज दियर वी हैव द क्लॉक क्लॉक तो आई थिंक सबको पता ही है इट इज मतलब फ्रिक्वेंसी सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द रिसर्ट सिग्नल अगेन रिसर्ट सिग्नल इज इज 
basically by disabling the all the dma channels jo bhi aapne disable karna chahte hain you can you can use this reset signal apart from that we have in not to in a3 pins so basically is ye, these are the four least significant address lines a0 through a3 hamari jo you basically it will act as an address lines hamari hoti hain so in the master mode they are the four least significant memory address output lines generated by the 8257 ye master mode mein hamara basically work karta hai aur jo bhi aapka address jo least significant memory address output lines hai wo basically iske through hum pass on karte hain ki hamare kis address pe aapne because master mode mein work kar raha hai that means address is to be provided by the eight आपका 8085 प्रोसेसर तो जो भी आपका एड्रेस जो भी होगा 8257 वो लीस्ट सिग्निफिकेंट मेमोरी एड्रेस तो आपको आउटपुट लाइंस के थ्रू प्रोवाइड कर देगा यूजिंग A0 A1 A2 एंड A3 अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव चिप सेलेक्ट आई थिंक चिप सेलेक्ट तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है इफ यू वांट टू सेलेक्ट दिस 8257 यू कैन यूज दिस अदरवाइज इफ यू डोंट वांट यू कैन डिसेबल दिस थिंग्स अगेन इट इज अ एक्टिव लो सिग्नल अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लेट्स कम टू द कंट्रोल लॉजिक अगेन कंट्रोल लॉजिक के अंदर हमारा यहाँ पे हमारा जो हमारी डिफरेंट एड्रेस लाइन थी हमारी ए जीरो ए थ्री ए जीरो टू ए थ्री हमारी जो लाइन थी इन द मास्टर मोड हमारी थी उसके अंदर ये हायर एड्रेस हमारा यहाँ पर जाता था एंड द लोअर एड्रेस जो हमारी होती थी हमारी ए फोर टू ए सेवन पे बेस पे चला जाता है जहाँ पे भी आपने जो भी आपने मेमरी को एक्सेस करना है एंड इन दी इन दी मास्टर मोड की बात कर रहे हैं हम इसमें ready signal again the ready signal it is an active high asynchronous input signal and basically it is it is which makes the dma ready by inserting the wait states hai na ki dma request aaya yani ek wait signal the wait states ho jati hai kai baar data transfer nahi ho pata ya fir ho raha hota hai during that particular signal so you want to wait to aap ready signals ke through aap app signal provide kar sakte hai na ki jisse ki aapka data loss na ho ya fir lags na aaye jo bhi aap perform operation perform karna chahte hain Apart from that, we have HRQ signal. ये तो हम बताई चुके हैं Hold request भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को कि जैट आउटपुट डिवाइस वॉन्ट्स टू एक्सेस द मेमरी होल्ड एक्नोलॉजी सिग्नल अगेन माइक्रो प्रोसेस एक्नोलॉज करके भेज देता है डेट ओके यू कैन एक्नोलॉज द सिग्नल मेमरी रीड एंड मेमरी राइट जो कि बात कर रहे थे हम इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट के कंजक्शन में यूज की जाती है मेमरी रीड जब आपने डायरेक्टली जब एक्सेस दे दिया गया है उसके अंदर कंट्रोल लॉजिक के अंदर आप मेमरी को रीड करना चाहते हैं या फिर आप मेमरी को राइट करना चाहते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ यू कैन यूज दीज सिग्नल्स टू राइट एंड रीड दी रीड दी डाटा फ्रॉम द मेमरी और टू राइट द डाटा टू द मेमरी अगेन उसके बाद में हमारा आता है ए ई एन पिन एंड दिस इज सिग्नल बेसिकली आपको एड्रेस बस एंड डाटा बस को अगर आपको डिसेबल करना है इफ यू वॉन्ट टू डिसेबल द एड्रेस बस एंड डाटा बस यू कैन यूज दिस ए ई एन पिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ADSTB pin ADSTB pin jaise humne bola it is is used to convert the higher byte to the memory address generated by the DMA controller basically it's a strobe signal ADSTB signals jo hoti hai so it is used to convert jo aapke higher byte of the memory address jo hoti hai generated by the jo bhi aapka controller into the latches hai na ki jo bhi aapka address bus data bus ke through aa raha hai usko latch karta hai convert karke usko latch karke rakhta hai it is used for that purpose, particular purpose uske baad mein hamare paas aata hai terminal count जो भी आपका काउंट है कि ये आपका जस्ट इट इज आपका मतलब प्रेजेंट स्टेट जो है डीएमए का जो भी साइकिल जो आप चल रहे हैं तो वो वहाँ यहाँ से डोनेट करता है टर्मिनल काउंट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर काउंटर की बात कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट स्टेट बताता रहता है आपको रीड कर सकते हैं कॉन्टिन्यूसली अगेन द लास्ट सन इज द मार्क सिग्नल इट इज एक्टिवेटेड आफ्टर ईच वन ट्वेंटी एट साइकिल जो भी आपकी वन ट्वेंटी एट बिकॉज हम वन ट्वेंटी एट बाइस की बात कर रहे हैं कि किलो बाइस की बात कर रहे हैं तो 128 ट्वेंटी एट साइकिल के बाद में ये सिग्नल ट्रांसफर हो गया है एंड वो एक्टिवेट कर जाता है इंटीगल मल्टीपल्स आप आप इसको यूज कर सकते हैं कि यस इट इज डाटा इन कम्प्लीटेड आप ट्रांसफर हो चुका है 128 ट्वेंटी एट साइकिल्स कम्प्लीट हो चुकी है यस इट इज रेडी फॉर द नेक्स्ट जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है दिस इज ऑल अबाउट द एट टू फाइव सेवन आर्किटेक्चर कोई पिन इसमें समझ में ना ही हो आप लोगों को Is it clear? Yes, sir. Okay. This is the forty pin IC. I think we have seen all the pins. So, we have seen in the architecture. In which pins are there? Next, we have our interrupt controller. Programmable interrupt controller. Very interesting. Basically, 
ना इसको हम सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश भी करते हैं बेसिकली हमारे माइक्रो प्रोसेसर में हम बात करते हैं हमारे डिफरेंट इंटरप्स होते हैं कौन कौन से इंटरप्स होती हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कौन कौन सी इंटरप्स होती हैं कोई भी इंटरप्स नाम बता मास्केबल नॉन मास्केबल बिल्कुल ठीक और कौन सी कैरेक्टराइजेशन होती है वेक्टर वेक्टर भी होता है वेक्टर होती है नॉन वेक्टर होती है बिल्कुल ठीक मास्केबल नॉन मास्केबल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटरप्स होती हैं बिल्कुल ठीक सो इन प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर इंटरप्ट्स यहां पे हम हार्डवेयर इंटरप्ट्स की बात करते हैं वेक्टर एंड नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स की बात करेंगे अभी हम चलिए हम कुछ इंटरप्ट्स के बारे में कोई पर्टिकुलर इंटरप्ट्स के नाम बता सकते हैं ट्रैप आरएसटी 5.5 सिस्टम बिल्कुल ठीक ट्रैप आरएसटी क्या बोला 5.5 उसके अलावा और भी होती है एक सर आई एन टी आर आई एन टी आर बिल्कुल ठीक है आई एन टी आर भी होती है अब कोई बता सकता है इसमें से वेक्टर इंटरप्ट कौन सी है नॉन वेक्टर इंटरप्ट कौन सी है लेकिन अभी क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज वेक्टर इंटरप्ट एंड नॉन वेक्टर इंटरप्ट बहुत व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड नॉन वेक्टर इंटरप्ट सर वेक्टर इंटरप्ट में सर जो भी रूटीन फॉलो करना है इंटरप्ट के बाद वो इक्वेशन डिसाइड होती है पहले से और बिल्कुल ठीक और जो इंटरप्ट जिसमें नॉन वेक्टर रहते हैं उसमें हमें खुद बतानी पड़ती है कहां पर से स्टार्ट करना है आपको बिल्कुल ठीक बिल्कुल सही बोला आपने इसको हम और थोड़ा और सिंपलेस्ट वे में हम समझने की कोशिश करते हैं लेट अस सपोज हमारा इस इंटरप का एड्रेस जो भी है हमारा 0024 है इस इंटरप का एड्रेस मान लेते हैं 003C है इस इंटरप का एड्रेस मान लेते हैं 0034 है इट इंटरप का एड्रेस मान लेते हैं 002C है ओके दिस इज द एड्रेस बेसिकली अब ये एड्रेसेस होते क्या हैं जैसे कि फहद ने बोला ये बेसिकली क्या होता है जब भी आपकी कोई इंटरप्ट्स आती हैं वेक्टर इंटरप्ट्स की बात करते हैं एक टर्म आती है बिफोर गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर एक टर्म हम यूज करते हैं आई एस आर क्या होती है ये रागिब यस सर व्हाट इज दिस आई एस आर आई एस आर सुना है कभी सर सुना था सर अभी याद नहीं आ रहा याद नहीं आ रहा कई बार, बार सुना है सर ये तो कई बार सुना है ओके किससे सुना है हमसे या किसी और से नहीं सर पढ़ा भी आपसे भी सुना है सर आपसे सुना है अच्छा ठीक है रिजवान यस सर व्हाट इज दिस आई एस आर सो इंटरप्ट सर्विस और इंटरप्ट सर्विस आर रिक्वेस्ट 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 गलत बोल दिया आपने खालिद यस सर What is this ISR? रिजवान ने आधा सही बोला आधा गलत बोल दिया आधे से ज्यादा सही बोल दिया आर क्या होता है आर फॉर सर सर्विस रूटीन इंटरप सर्विस रूटीन बेसिकली तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है हमारा वॉट विल हैपन कोई भी इंटरप्ट आती है लेट सपोज हमारा 5.5 के अंदर कोई इंटरप्ट आ रही है या फिर कोई भी डिवाइस हमारा कंटेंट आई एम टॉकिंग द हार्डवेयर इंटरप्ट की हम बात करें कोई भी लेटर सपोज यहाँ पे माउस है कनेक्टेड है माउस कनेक्टेड है इस इंटरप्ट पे आया इसने क्या किया जैसे इस इंटरप्ट पे आया ना वो डायरेक्टली आई एस आर पे चला गया इस पर्टिकुलर जीरो जीरो थ्री सी मैंने डिफाइन किया उसका एड्रेस आई एस आर का एड्रेस इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जो एड्रेस है वो जब भी इंटरप्ट आएगी हमेशा ही जीरो जीरो थ्री सी पे जाके वहां पे जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी रूटीन सर रूटीन वहां पर होंगी उसको वहां पर वो कॉल कॉल करेगा और एग्जीक्यूट करा देगा बिकॉज इट इज मेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज वैक्टर रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी चीज हो वो हमेशा ही 003C पे जाएगा ट्रैप पे आएगा 002C 
भी जब भी टू सॉरी टू फोर जब भी कोई भी इंटरप्ट आती है आपके पास ट्रैप के ऊपर वो हमेशा ही जीरो जीरो टू फोर पे जाके इंस्ट्रक्शन जो सब रूटीन है उसको कॉल करेगा कॉल करेगा रिमेम्बर दिस थिंग कॉल करता है उस चीज को और डेट्स बाय कुछ भी हो कोई कैसे भी इंटरप्ट आए कब भी इंटरप्ट आए वो हमेशा ही उसी पर्टिकुलर एड्रेस पे चला जाएगा जो कि इस पर्टिकुलर ट्रैप आर जो डिफाइंड है बाय डिफॉल्ट है तो हम कहने हमने क्या किया वैक्टर बेसिकली क्या होते हैं डायरेक्शन होती है हमेशा ही उसी वैक्टर उसी पोजिशन पे जा रहा है वैक्टर्ड पोजिशन जो आते हैं तो दैट इज वॉट हाउ वैक्टर्ड इंटरप्ट परफॉर्म सेकेंड आता है नॉन वैक्टर्ड इंटरप्ट बिफोर गोइंग फर्दर एक और टर्म आती है आई एन टी आर ए ये क्या करता है सर एक्नोलेज करता है इंटरप्ट को एक्नोलेज करता है बिल्कुल ठीक और क्या करता है अच्छा चलिए हम अभी इसको हम बाद में आते हैं इंटरप्ट में क्या हो रहा होगा बिकॉज अब ये नॉन वेक्टर इंटरप्ट हम बता रहे हैं वॉट विल हैपन हियर अफान अफान यस सर क्या हो रहा होगा इंटरप्ट में वेक्टर नॉन वेक्टर इंटरप्ट के अंदर क्या होता होगा सर वेक्टर में उसकी नॉन वेक्टर में उसकी नेम पता होती है तो थोड़ा एलेबरेट करेंगे इस चीज को सही बोला आपने वो तो नाम से क्लियर है वेक्टर नॉन वेक्टर वेक्टर मींस मतलब कोई डायरेक्शनल है है ना नॉन वेक्टर में ऑब्वियसली नॉन कोई डायरेक्शनल नहीं है डायरेक्शन क्या मतलब एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को सर याद नहीं आ रहा था कि अरे आ, अमिल 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 सलीम बशर यस सर व्हाट इज नॉन वेक्टर कैसे कैसे बता सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं नॉन वेक्टर मतलब जो एड्रेस में डिफाइन नहीं हो एड्रेस तो क्या होगा एड्रेस डिफाइन नहीं होगा तो कहां जाएगा सर वो कहीं ना तो जाना चाहिए ना उसको राइट सर वो इंटरप्ट में जाएगा सर इंटरप्ट में जाए तो कहाँ जाके किसको कॉल करे वो किसको एग्जीक्यूट करे किस रूटी, सब रूटीन को सब रूटीन जो है इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है किसको वो एग्जीक्यूट करेगा मुश्किल सवाल है चलिए बेसिकली क्या होता है हमारा नॉन वेक्टर प्रायोरिटी अब प्रायोरिटी के बाद हम बात में करते हैं अभी वो हम प्रोग्राम पी में जब हम जाएंगे ना तब हम बात करते करेंगे उस चीज की बात इंटरप्ट की बात करें अभी नॉन वेक्टर इंटरप्ट की बात बेसिकली प्रायोरिटी से कोई कोई रिलेशन नहीं है है ना इस आर कोई भी इंटरप्ट जो आती है कोई भी आपने एक्सटर्नल डिवाइस यहाँ पे कोई कनेक्ट कनेक्ट करा है इसके अंदर तो जो एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करा है ना इसके अंदर आपका आई एस आर भी गिविन होता है जो एड्रेस जो आपका इसके अंदर वेक्टर में नहीं गिविन होता है बिकॉज उसको तो आप दे भी दोगे तब भी वो एक्नोलेज लेगा नहीं तभी आप देखिए इन सब के साथ एक्नोलेज सिग्नल नहीं होता है ट्रेप आर जो भी वैक्टर्ड इंटरप्ट जो होती है ना उसके साथ एक्नोलेज सिग्नल नहीं होगा नॉन वैक्टर्ड इंटरप्ट के साथ हमारा एक्नोलेज सिग्नल होता है इसमें बेसिकली क्या होता है आपका कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस है वो क्या करेगा रिक्वेस्ट भेजता है इंटरप्ट भेजता है कि भाई प्लीज आप हमारी इंटरप्ट एक्सेप्ट कर लीजिए वो करता है इंटरप्ट एक्सेप्ट करता है अब इंटरप्ट एक्सेप्ट कर ली अब वो इंटरप्ट का करे क्या वो किस एड्रेस पे जाके कौन सी रूटीन को वो एग्जीक्यूट करे कॉल फंक्शन से कौन कहाँ से उठा के लाए किस एड्रेस से उठा के लाए फिर वो क्या करता है इंटरप्ट एक्नोलॉजी सिग्नल वापस इसको भेजता है कि भाई साहब इंटरप्ट तो भेज दिया आपने जो आई का एड्रेस है वो भी भेज दीजिए तो क्या करता है जो भी एक्सटर्नल डिवाइस जो होता है वो इंटरप्ट जो भी आपका एड्रेस है आई एस आर सब रूटीन का जो जो आपका जो आपकी इंटरप्ट सब जो रूटीन का जो जो आपका एड्रेस जो होता है वो उसको सेंड आउट करता है टू द माइक्रो प्रोसेसर एंड इट विल वर्क ऑन आप एक इंपॉर्टेंट थिंग या चीज रखिएगा इसके अंदर यूजली जो इंटरप्ट टेक्नोलॉजी जो साइकिल्स होती है ना ये थ्री क्लॉक साइकिल पर जाती है ऐसा क्यों एक्टिव लो है तो मैंने थ्री क्लॉक साइकिल लो बना दी है ऐसा क्यों वाई वी इट यूज द थ्री क्लॉक साइकिल एनी वन काशिफ सर फर्स्ट आई एस आर विल सेंड रिक्वेस्ट टू आर एंड देन इट विल 
request no. back to ISR and then नहीं 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 ऐसा नहीं होता है रिमेम्बर दिस थिंग अभी हमने बात करी ये एक कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम कॉल कॉल करते हैं ठीक है यानी कोई ना कोई एड्रेस होगा इसके अंदर लेटर से फोर थाउजेंड एच साइज क्या है इसका कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है टू बाइट टू बाइट कैसे हो सकती है भाई साहब एड्रेस कितने बाइट का है ये एड्रेस सिक्सटीन बाइट टू बाइट टू बाइट टू बाइट का हाँ बिल्कुल एड्रेस हमारा टू बाइट का है बिल्कुल ठीक और कॉल इंस्ट्रक्शन हमारी वन बाइट की है टोटल बाइट कितनी होगी हमारी थ्री बाइट तो बेसिकली थ्री बाइट का एड्रेस कर, एक्सेस करना है हमारी डाटा लाइंस कितनी है इसमें सिर्फ एट बाइट की है एट बिट्स की है सॉरी वन बाइट की है तो क्या करेगा वो थ्री क्लॉक साइकिल में जो आई का एड्रेस है वो लेगा एक्टिव लो है तो इट इज थ्री क्लॉक साइकिल जो एक्टिव लो है डेट्स वाई जब भी आपने देखा देखोगे इंटर टेक्नोलॉजी सिग्नल तो तीन क्लॉक साइकिल एक्टिव लो क्लॉक साइकिल वहाँ पे दिखाएगा because of this particular reason ki three bytes of instruction it wants to access jo ki isr ki jo address hai jisme call karna hai wahan se instruction ko jo execute karana hai usne jo bhi interrupt hai usko execute karani hai this is how the vector and non vector interrupts works koi doubt isme koi doubt no nahi doubt chaliye ab aate hain kisi ne kabhi kaha tha ki hai na प्रायोरिटी की हम बात करते हैं अब बेसिकली प्रॉब्लम आती है लेटर सपोज कोई भी आपका सिस्टम है उसके अंदर लिमिटेड यूएसबीज होती है ना ऐसा नहीं कि आप है ना पचास यूएसबीज आप कनेक्ट कर देंगे इज इट पॉसिबल नहीं कर सकते ना अपने कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं नो no, सर फिर हम क्या करें वॉट वी यू यूज सम एक्सटर्नल कोई हब आप यूज करते हैं आजकल तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं वो उसके अंदर इंटरफेस होता है कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर की हम बात करें तो वी यूज द प्रोग्रामेबल इंटरप कंट्रोलर तो प्रोग्रामेबल इंटरप कंट्रोलर क्या करता है बेसिकली एक इंटरफेस बना देता है बीच में इंटरप जो माइक्रो प्रोसेसर है और जो भी आपने डिफरेंट डिवाइसेज इसके साथ कनेक्ट करने हैं ए बी सी डी ई कोई भी आपकी इंटरप्ट आई वो यहां पर गया उसने इंटरप्ट भेजी कौन सी इंटरप्ट उसने एक्नोलेज करनी है इंटरप्ट एक्नोलेज वो भेजेगा और इस पर्टिकुलर इंटरप्ट का जो भी आपका ये सारा एड्रेस होगा वो वहां से उसको लेकर माइक्रो प्रोसेसर को भेज देगा दिस इज हाउ द प्रोग्राम इंटरप्ट कंट्रोलर वर्क इट इज द इंटरफेस बिटवीन बिटवीन द सेवरल डिवाइस अगर आपने यूज करने है आपने इंटरप्ट यूज करानी है एंड दैट्स वाई आई सेट दैट इज द हार्डवेयर इंटरप्ट चलिए इसको हम देखते हैं इसके डायग्राम को देखते हैं Chat, it will be more clearer than to you. So, uh, program of interrupt controller basically eight zero eight five interrupt input output is limited. Got of its single interrupt pin and hardware requirements to determine the interrupt priorities. Again, है ना ये है drawback था जो कि हमने बात करी अभी कि हमारे पास limited interrupts हैं है ना जो हम use करते हैं non vectored की हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही है I N T R interrupt. All requests are vectored to memory location on page zero zero, which is reserved for ROM and EEPROM. And access to those location is difficult as the system has been designed. Again, you have designed the system. Design so, if you want to access that thing, it will be difficult for you. If you want to use any external device, for you, if you external device use karna chahte hai, so it will be difficult to use it because you have already programmed it. So the process of determining the priority is limited, and extra hardware is required to insert the restart instructions. So if you want to use extra, use it. So 8259 is used to implement and extend the capability of the 8085 interrupt. जो भी आपकी जो लिमिटेशंस थी आपने मल्टीपल इनपुट्स मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस अगर आपने यूज करने हैं वो आपको इंटरप्ट भेजना है उसके अंदर तो आप विद द हेल्प ऑफ सिंगल पिन आप एक पीआईसी उसके आगे जोड़ लीजिए और मल्टीपल आप इंटरप्ट मल्टीपल डिवाइसेस के साथ इंटरप्ट प्रोसेसर का सीपीयू का आप सेंड आउट कर सकते हैं इट इज अ प्रोग्रामेबल इंटरप्ट मैनेजिंग डिवाइस स्पेशली डिजाइन फॉर यूज विद द इंटरप्ट सिग्नल ऑफ द एट जीरो so it manages up to eight interrupt requests yeah like eight interrupt request matlab eight devices ke saath wo conduct kar sakte hain it can vector and interrupt request anywhere in the memory map through program control without additional hardware for restart instructions again hum because it's a non vector interrupt hum ek particular direction mein define define karke kisi bhi direction mein hum usko bhej sakte hain usko vector bana sakte hain because hum direction mein ja rahe hain to hum bhej sakte hain vector kar sakte hain usko however all eight requests are spaced at interval of either four location or eight location 
it can solve eight levels of inter priority in a variety of modes with addition 8 to 59 device the priority scheme can be extended to 64 levels again jo hamara 8 to जो हमारा एट टू फाइव नाइन माइक्रो पी आई सी कंट्रोलर है बिकॉज इसका एक लिमिटेशन ये है कि आठ से ज्यादा नहीं कर सकता वो कंट्रोल लेकिन हम फर्दर है ना किसी एक पिन के ऊपर हम एक्सटर्नल डिवाइस की जगह एट टू फाइव नाइन अटैच कर देते हैं तो क्या करेगा कि वो उसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एक्सपोनशियली वो इंक्रीज करता चला जा रहा है अप टू सिक्सटी फोर लेवल तक वो हम आप इंक्रीज कर सकते हैं एडिशनल फीचर सच एज रीडिंग द स्टेट एंड चेंजिंग द इंटर मोड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक्सिक्यूशन इट इंक्लूड्स The control logic registers. We can say this. We can see it. Simply, we can see it. This is the basic the block diagram of the eight to five nine block diagrams. We have different interrupts, different devices. The IR zero to IR seven. Basically, any interrupts, any of your devices, they are all connected here. IR zero to IR seven. Now, what did he do? Interrupt request registers. That means he sent interrupt request. He sent any device or multiple devices. He sent request. उसने यहाँ पर लिया ओके okay, उसने उसको भेजा भैया इंटरप्ट भेज दिया कंट्रोल लॉजिक के अंदर आप प्लीज उसको एक्नोलेज कर लीजिए वो एक्नोलेज करेगा और कहेगा भैया अपना ऑफसेट जो भी आपका एड्रेस है जो भी आपका आई एस एड्रेस है उसको भेजिए जिससे हम उस रूटीन को आप कॉल करके एग्जीक्यूट कर सकें बट अगर आप मल्टीपल इंटरप्ट आ रही हैं तो मल्टीपल इंटरप्ट तो नहीं भेज सकते हम तो प्रायोरिटी रिजॉल्वर क्या करेगा उन डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी यूजली हमारी आई की हाइस्ट प्रायोरिटी होती है बट अगेन If you want to change, you want to change, but हम avoid करते हैं इस चीज को ये. It's better to to uh, जो आपका hardware device है उसको uh, change कर दीजिए IR zero से IR one if you want to change rather than for reprogramming the complete eight to five nine. So priority resolver उसको resolve करेगा. Okay, IR IR zero पे हमारा या uh, IR three पे हमारी कोई interrupt आई है. This is the interrupt and IR पे वो interrupt of register उसको जो भी आपका एड्रेस है उसका वो सर्विस रजिस्टर में भेजेगा एंड देन इट विल पास ऑन पास ऑन टू द डाटा बस पर अगेन कौन सी इंटरप्ट को एक्नोलेज करना है कौन सी इंटरप्ट को नहीं करना है इट इज डिसाइडेड बाय द इंटरप्ट मार्क्स रजिस्टर आई एम आर लेट अस सपोज आई आर टू को आप डिसेबल करना चाहते हैं इंटरप्ट आए ना आए डर आपने उसको डिसेबल करना है हाउ यू आर गोइंग टू डू डेट थिंग You can go into do that thing with the help of the interrupt mask register. So priority resolver, you can see. This priority resolver has three registers involved: hai. interrupt request register, interrupt service register, and interrupt mask register. And these three are involved. So basically, you can compare them, you can see, and then it will send the signal to the microprocessor. So again, these are all these are all the, which is our right right section, which is there. लेफ्ट सेक्शन की बात करें वी हैव द डाटा बस बफर डी जीरो टू टी सेवन सो अगेन दिस ब्लॉक इज यूज एज अ मीडिएटर हम बात करते हैं बफर डाटा बस बफर की बात करते हैं इट इज अ मीडिएटर बिटवीन द एट टू फाइव नाइन एंड द माइक्रो प्रोसेसर बाय एक्टिंग लाइक एज अ बफर बफर की बात कर रहे हैं तो होल्ड करके रखेगा इट इज अ कंट्रोल वर्ल्ड फ्रॉम द एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर एंड ट्रांसफर इट टू द कंट्रोल लॉजिक ऑफ द एट टू फाइव नाइन वो एट जीरो एट फाइव से कंट्रोल वर्ल्ड लेके एट टू फाइव नाइन पे ट्रांसफर कर सकता है ऑल्सो After the selection of the interrupt by 8 to 59 microprocessor, it transfer the op code of the selected interrupt. जो कि हम बात करी op code call instruction जो आपकी है, आई इस सारे instruction की बात कर रहे हैं उसका op code जो है three byte की instruction जो है, वो इसके through हो send out करता है data bus communication channel because it is a communication channel. वो उसको through send out करता है. Obviously बात है. जैसे हम बात कर D0 to D7, वो three byte की instruction है तो three bytes ले, three clock cycles में वो transfer करेगा इस चीज के अंदर. So it can do that like that only. Apart from that, we have data bus buffer. We have basically three, three, three uh, blocks are there: data bus buffer, read-write control logic, and the cascade buffer. Comparator is there. Next one is the read-write logic. Again, you want to read it or you want to write it. It is decided by the with the help of the read-write buffer. Script selector, I think, बहुत बार कर चुके हैं. A not signal. A not is important. A not important. How is it important? Basically, it is. बेसिकली इन कंजक्शन विद रीड एंड राइट ऑपरेशन की हम यूज कर सकते हैं बट एक स्पेशलिटी दे दी कि आपको जो ऑर्ड एड्रेस एक्सेस करना चाह रहे हैं या फिर इवन एड्रेस एक्सेस करना चाह रहे हैं एक एडिशनल रिक्वायरमेंट इसको दे दी है तो अगर ए नॉट हमारा जीरो होता है तो हम इवन एड्रेस एक्सेस कर रहे हैं अगर ए वन ए नॉट इक्वल टू वन दे रहे हैं डेट मीन्स हम ऑर्ड एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं तो इट इज यूज इन कंजक्शन विद रीड एंड राइट सिग्नल आपने राइट कराना है या आपने रीड कराना है नेक्स्ट वन इज द कास्केट बफर कंपेरेटर 
इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इफ यू वॉन्ट टू एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ द एट टू फाइव नाइन कैपेबिलिटी मीन्स लेटर सपोज आपके पास एट सेवन जो एट डिवाइस से ज्यादा डिवाइस हैं तो क्या करें आप हम एट टू फाइव नाइन एक और हम एट टू फाइव नाइन ले लेते हैं लेटर से एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं लेट मी ड्रॉ इट दिस इज एट टू फाइव नाइन अगेन इट इज इट इज मास्टर स्लेव की तरह वर्क करेगा ये भी If this if this is enabled, that means it is a master. It is disabled. It is an it is a it is acts as a as a as a slave. Okay, we have CAS zero and again CAS zero one two. Yani two raised to power four. Jo uh, two raised to power three. Yani up to eight devices. Zero 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 the zero one one one. So up to eight devices that he access can access. So basically, ye kya karta hai hamara? हमारे पास डिफरेंट एट टू फाइव नाइन के ब्लॉक्स हैं एट टू फाइव नाइन लेटर सपोज ये हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है आई आर जीरो पे कनेक्टेड है ये हमारा मास्टर एट टू फाइव नाइन दिस इज अ मास्टर एक और हमारा एट टू फाइव नाइन कनेक्टेड है बिकॉज यू वांट टू एक्सटेंड द कैपेबिलिटी एट टू फाइव नाइन है ये हमारा कनेक्टेड है आई आर सेवन के ऊपर अब एट टू फाइव नाइन एस वन लिख देते हैं और एस टू को स्लेव है एट टू फाइव नाइन अगर आई आर जीरो सेंड करता है एट इस मास्टर को एंड दिस एट टू फाइव नाइन ऑल्सो सेंड्स द आई आर जीरो टू दी मास्टर तो कैसे डिटरमाइन करें कि जो मास्टर एट टू फाइव नाइन है वो एस वन की आई आर जीरो को एक्नोलेज करे या एस टू की आई आर जीरो को एक्नोलेज करे कैसे डिटरमाइन करेंगे हम इसको हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन दिस थिंग फखरा कायम यू वॉन्ट टू से समथिंग एनी वन अनश सर प्रायोरिटी रिजॉल्वर से priority resolver se because we have interrupt sir request registers priority resolver is there to wo kya karega ir zero pe jo interrupt hai iski priority obviously baat hai humne bataya tha higher hoti hai to iski interrupt lega pehle aur request bhejega interrupt bhejega microprocessor ko ki bhai this interrupt you want to access wo kya karega interrupt acknowledge karega ki please theek hai aap bhej dijiye apna address bhejiye jo ki interrupt service routine ka address jo bhi hai aapka wo bhejiye and we, we we will acknowledge that we will execute that thing but जो S1 वन एंड एस को कैसे पता चलेगा कि किसकी इंटर टेक्नोलॉजी हुई है किसकी इंटर टेक्नोलॉजी नहीं हुई है दिस इज द क्वेश्चन दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ सी ए एस सी ए एस जीरो वन टू ये सारी सी ए एस जीरो वन टू हर किसी से कनेक्टेड होंगे और वो कंपेयर करेंगे वैल्यूज कंपेरिटर मैंने बात करी है अब आई आर जीरो पे बात कर रहे हैं अगर कोई भी कंपेरिटर आई आर जीरो पे है तो इसका मतलब सी एस में यहां पर की वैल्यू क्या होगी जीरो 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 अगर आपको एट टू फाइव नाइन को एक्सेस कर रहे हैं आप है ना इफ यू आर प्रायोरिटी रिजॉल्वर को एक्सेस कर रहे हैं तो सी एस क्या भेजेगा यहाँ पे जीरो 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 वो कंपेयर करेगा इससे इसकी वैल्यू क्या है वन 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 सी एस की वैल्यू कंपेयर करिए ओके यार वन 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 ये मैच नहीं करती है हमारी ठीक है आपकी हमने एक्नोलॉज नहीं करी थी सेकंड को देखेगा ओके okay, आपकी भी हमने एक्नोलॉज नहीं की थी एंड सो ऑन वो जाएगा जीरो 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 ओके सी एस जो है इसकी वैल्यू इससे मैच कर रही है डेट मीन्स हमने जो एक्नोलॉज की है वो एट टू फाइव नाइन एस वन की एक्नोलॉज की है दिस इज हाउ दिस वर्क मास्टर स्लेब मोड में इज इट क्लियर यस ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दी एट टू फाइव नाइन कोई डाउट सर वी कैन कनेक्ट एट स्लेब्स ना सर वी कैन करेक्ट अप टू एट एक इसके साथ हम आठ आठ तक कर सकते हैं हम आठ तक कर सकते हैं एंड फर्दर उसके आगे फिर आप और कनेक्ट कर लीजिए आपको कनेक्ट करना है अप टू सिक्सटी फोर लेवल्स तक आप जा सकते हैं है ना हमने अभी बात की थी पीछे अप टू सिक्सटी फोर लेवल्स तक आप जा सकते हैं यस सर राइट यानी उसका मास्टर उसके लिए स्लेव हो जाएगा एंड देन उसका मास्टर उसके लिए स्लेव है ना फर्दर ये साइकिल कंटिन्यू को होती जाएगी ओके दिस इज ऑल अबाउट टूडे Tomorrow we will discuss about again. Tomorrow, nee, after the Eid, we will discuss the rest of the things. I think one or two lectures will be we will take more to complete the syllabus. 
let me take the attendance. Chitranjan. Present, sir. 